ಭವಿಧ್ವಂಸ ಮಾಂಡಮೀದ್ಯ ಮನೋವಾಗದೀತ ಮುನಿಧ್ಯಾನಗಮ್ಯ ಜಗತ್ವ್ಯಾಪಕ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಗುಣ ನಮಿ ಈಶ್ವರ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿ ಮತ್ತೊರು ಅವನಿಪ್ಪೇ ಆ ಇನ್ನ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಶೋಭೆ ಕೊಚ್ಚು ಕುಟ್ಟಿಗಳಡೆ ನಲ್ಲ ಕಲಾಪರಿವಡಿಗಳ ಕಾಣೂ ಆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾಂಟೆ ಹಾಯ್ ಕೊಳ್ಳಾಮಲ್ಲೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಾಪಿತಾಕಳು ಕುಞ್ಞುಮಾಯಿಟ್ಟಾನ ಪೋಗಾರುಳ್ಳದ ಪಕ್ಷೆ ನಮಕ ಅನು ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೋಭೆ ನೀ ಎಂದಿನಾ ವಿಷಮಿಕನದು ಒಂದು ಕುಞ್ಞಿನ ವೇಂಡಿ ನೀ ಎತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರ್ಚಿ ನಡತನೆ ಎನ್ನೆಂಗಿಲಂ ದೇವ ನಮ್ಮಳೋಡ ಕರುಣೆ ಕಾಣಿಕಾದಿರಿಕುಮೋ ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಪುದಿದಾಯಿ ಇವಡೆ ತಾಮಸಮಾಕಿದಲ್ಲೇ ನಿನಕ ಇವಡೆ ಧಾರಾಳ ಸೈಜಮಾ
ഈ ബോറടിയൊക്കെ മാറുകയും ചെയ്യും ആ പൂണ്ടെന്നല്ലോ കലാപരിപാടിയുടെ അവസാനത്തെ ഐറ്റം മാസ്റ്റർ സുരേഷ് കുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏക അഭിനയം അതായത് മൂന്നോ ആക്ട് അയിമ്പതിലും ആശൈ വരും ആശയുടൻ പാസം വരും ഇതിൽ അന്തരംഗം കിടയാകം നാട്ടില്ല നാട്ടില്ല സുഖം താനമ്മ അയിമ്പതിലും ആശൈ വരും സുരേഷ് കുമാറിന് സമ്മാനം നൽകാൻ സ്ഥലത്തെ റോട്ടറി ഗവർണറും ഈ സ്കൂളിന്റെ അഭിനയകാംക്ഷിയും ദാനശീലനുമായ ശ്രീമാൻ രവികുമാറിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു വെരി ഗുഡ് സൈലൻസ് പ്ലീസ് സുരേഷ് കുമാറിന് കൊടുക്കാൻ മിസ്സിസ് രവികുമാർ എന്തോ സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മിസ്സിസ് രവികുമാറിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ചന്ദ്ര 
പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകർത്താക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ രാജലക്ഷ്മി മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിന്റെ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കലാപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് അമ്മയുടെ പേരെന്താ സിന്ധു സുരേഷ് കുമാറിന്റെ അമ്മയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് വെരി ഗുഡ് അച്ഛന്റെ പേരെന്താ രവികുമാർ എ ആർ രവികുമാറോ അച്ഛൻ വന്നില്ലേ വന്നല്ലോ ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കുട്ടി പറയുന്നത് സോറി പറയൂ ചേച്ചെ കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ അതിനെന്താ പറയാ ഇതാണ് അച്ഛനെന്ന് മോനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ വന്നില്ലേ ആ വന്നല്ലോ അതാണ് എന്റെ അമ്മ ഈ കുട്ടി പറയുന്നത് സത്യമാണോ എന്റെ മോൻ കള്ളം പറയാറില്ല രവിയേട്ടൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് എന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ മകന്റെ അച്ഛനാണെന്നുള്ളത് സത്യം ഹിസ് ജസ്റ്റ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മൈ സൺ സോറി മാഡം ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് സിന്ധു ഈ സ്കൂളിന്റെ ഇൻചാർജ് മാത്രമല്ല സ്ഥാപിത കൂടിയാണ് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീയും അങ്ങനെ പറയില്ല അപ്പോൾ നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ എന്നെ സംശയിക്കുന്നതിന് തെളിവാണ് ആ ചോദ്യം മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിനെ സ്വന്തം മകന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പരസ്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാമാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എന്നോട് പറയൂ ചങ്ക് വിളിച്ച് കാണിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതാത്ത കഥകൾ കേട്ടാൽ ഒരു വരിക്ക് സമാധാനമായിരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ടീച്ചർ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്റെ ഭർത്താവിനും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമായിരുന്നു എന്നറിയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് ശോഭ ഭർത്താവിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ പോരെ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറയുന്നില്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ സത്യം പറയുമെന്ന് 
ഷോപ്പ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ മറച്ചു വെക്കാനാണ് ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്റെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ മകനെ കൊണ്ട് അച്ഛനെന്ന് പറയിപ്പിക്കില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് മിസ്റ്റർ രവികുമാർ എന്റെ ഭർത്താവല്ലെങ്കിലും എന്റെ മകന്റെ അച്ഛനാണെന്ന് ഈ ലോകം അറിയണം ഈ സമൂഹം അറിയണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവനെ പ്രസവിച്ചതും വളർത്തിയതും ടീച്ചർ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറയും മറ്റൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്ലീസ് എല്ലാം എന്നോട് തുറന്നു പറയും ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ അല്ല എന്നെപ്പോലെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സംഭവിക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാം പറയാം കാരണം അതറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ നിങ്ങളാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സുന്ദര സ്വപ്നങ്ങളെ താലോലിച്ച് ഞാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോ വലിയ തിരക്കാണല്ലേ മാസ്റ്റർ സാധാരണ ഈ സമയങ്ങളിൽ അല്പം തിരക്ക് കൂടുതലാണ് രവിക്കും വെക്കേഷൻ അല്ലേ അതെ ഒരു മണിക്കൂറോടെ ഒന്ന് പഠിച്ചുകൂടെ ടൈം പാസിംഗ് എനിക്കിതിൽ യാതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല മാസ്റ്റർ മഹാ ബോറിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും അല്പം അറിവ് നേടുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതല്ലേ രവി എനിക്ക് ഈ ഓഫീസ് ലൈഫെ ഇഷ്ടമല്ല മാസ്റ്റർ രാവിലെ എണീക്കുക കുളിക്കുക ഓഫീസിൽ പോവുക വൈകിട്ട് വീണ്ടും വരിക പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ഓഫീസിൽ പോവുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഇല്ല മാസ്റ്റർ ഐ കോൺ ടോളറേറ്റ് ഓൾ ദിസ് തിങ് രവിക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റിന്റെ ജോലിയെങ്കിലും കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരി നാട്ടിലുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്യ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത എക്സാം ട്രൈ ചെയ്യാം താങ്ക് യു സർ വരട്ടെ മാസ്റ്റർ ആ നീ എന്താണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് നീ എന്നെ വേഗം വരാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി വരാ ഏത് നിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി സിന്ധു അതിവിടെ സാധാരണ വരുന്നതല്ലേ സിന്ധു ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ടൈപ്പിംഗ് ചേരാൻ എന്താ വഴി അനന്ത നീ മാസ്റ്റോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്റെ ഗതികേടിന് അയാളോട് കുറെ വാചു ഒഴിച്ചു പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ അത് സാരമില്ല പുള്ളി അതൊന്നും ചിന്തിച്ചു കാണില്ല നീ ചെന്ന് പറ പോയി നോക്കാം അല്ലേ മാസ്റ്റർ അല്ല രവി പോയില്ലേ ഇല്ല ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ എന്ത് പറ്റി എനിക്കും ടാബ്ലേറ്റിംഗ് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു തോന്നൽ 
അതെന്താ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ എന്തിനാണ് വെറുതെ സമയം കളയുന്നത് അത് സാരമില്ല മാസ്റ്റർ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചാൻസ് വരണം ഈ സമയത്തോ സോറി രവി ഈ സമയത്ത് എല്ലാ സീറ്റും ഫുള്ളാ വേണമെങ്കിൽ അതിരാവിലെ നോക്കാം അയ്യോ മാസ്റ്റർ പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയരുത് രാവിലെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിൽ പോകണം പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് രവിയുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമില്ല ജീവിച്ചിട്ട് എന്താ മാസ്റ്റർ കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ സീറ്റില്ലല്ലോ മാസ്റ്റർ ആ സീറ്റിൽ ഞാൻ ഇരുന്നോളാം റഷീദിന്റെ സീറ്റല്ലേ റഷീദ് രാവിലെ വന്നോളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൽ മതി എനിക്ക് ആ വിരോധമില്ല ആ അഡ്മിഷൻ ഫീ എത്ര ഓ നാളെ വരും മതി മാസ്റ്റർ എന്റെ നല്ല സമയം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അത് നാളത്തേക്കാക്കരുത് ബാക്കി നാളെ തന്നാൽ മതി നോ പ്രോബ്ലം പിന്നെ ആ സീറ്റ് ആർക്കും കൊടുക്കരുത് താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ നമസ്കാരം സാർ
ಸುಮ ಸುಷಮ ಉಪಮ ತಿರೆಯು ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಕವನ ನಡನ ಲಲನ ಅಣಿಯು ಭಾವಂ ಭಾವಂ ಕುಸುಮ ಸುಷಮ ಉಪಮ ತಿರೆಯು ರೂಪಂ ರೂಪಂ ಕವನ ನಡನ ಲಲನ ಅಣಿಯು ಭಾವಂ ಭಾವಂ ಓ ಮಲ್ಪುಮೈಯಿಲ್ ಒಳಗುಂ ಕೂಂದನ್ನಲ್ ಓ ಮಲ್ಪುಮೈಯಿಲ್ ಒಳಗುಂ ಕೂಂದನ್ನಲ್ ಒಂದು ನಾಳಿ ನಾನಾಯಿ ತೀರ್ನೆಂಗಿ ಕೊಳಂತಲ್ಲೂ ಮೋಹಂ ತಾಳಂ ತುಳ್ಳುಂಡಾಗಂ ಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮಂಜರಿ ಚೂಡಿ ಎನ್ನಿ ಕದಿರಿಡುಂ ಕವಿದ ಪೊನ್ನಿ ಸಿಂಧು ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮಂಜರಿ ಚೂಡಿ ಎನ್ನಿ ಕದಿರಿಡುಂ ಕವಿದ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಲಾಖಯಾಯಿವ ಶ್ರೀಲೇಖಯಾಯಿವ ಮಾಲಾಖಯಾಯಿವ ಶ್ರೀಲೇಖಯಾಯಿವ ಮಾನಂಜಂ ಪೂಮಿಡಿ ಒರು ನವಮಾಗಂದ ಪೂವಂಬು ಮಾಯ್ ಸಿಂಧು ನೀ ಇನ್ನಲೆ ತಂದ ನೋವಿನ ಯಾನ ಒಟ್ಟ ಇರಿಪಿನ ವಾಯ್ಚು ಕಳಿಞ್ಞು ಏ ನಾಳೆ ಬಂದ ಕೊಂಡು ವರನೆ ನಾನು ಮುಳು ಮಾಯ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಲಿ ಮುಳು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ನೋ ಅಲ್ಲರಾ ಟೋ ಆ ನಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಲೆ ಮನೋರಮ ವೀಕ್ಲಿ ಗಿಟಿದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲೋಟ್ ಕರೆಟ್ಟುಂಡು ಬಾಡಾ ನಾಲಿ ಪ್ಯಾರಿ ಸೆಕ್ಲಸ್ ಆರ್ ಕಡಿ ಎಂದ ಅನಿಜಿತಿಕೆ ಪ್ಯಾರಿ ಸೆಕ್ಲಸ್ ನ ಬರ್ಯ ಅವಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಚೆಲ್ಲೋ ಅವಳೆ ಓಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾ ನಿನ್ನೋಟ್ ವಲ್ಲದು ಬೇಡ ಬೆರೆ ಚೋದಿಸಲಿ ಎಂತ ಚೆಯ್ಯ ಕಾಶ್ ನಾಳೆ ತರ ಎಂತೋ ಪೇಳ್ಸ್ ಎಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪರಂಗಾ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಶ್ ಎಡ್ಕಡು ಸುಮ್ಮಾ ರೋಡ್ ವಾಯಿ ನೋಕಿ ನಡೆದಪ್ಪ ಓರ್ಕಣಂ ಓಯೇ ಇರಿಂಜು 15 ಪೈಸ ಬೆಚ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಇವನೋಡ ಇರಿಕಟೆ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಕಾಶ್ ಕೊಂಡು ಬರಾ ಏ ಎಡ ಚಾದಿಕಲೇಡ ಬೇಗ ಮರಣೆ ಇದು ಬಿಡ್ಚೋ ನಾನು ಇಪ್ಪ ಬರಾ ಸಾರ್ ಬಿಡಿ ಇರಂದಾಟ ಅಂಗೇರಿ ಬೈ ಕಾಶ್ ಎಡ್ತಂದ ಬರ್ತೆ ಚೋಪ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಡುನದು ಚೋಪ್ ಆಣ ಎನಿಕ್ಕೆ ಏಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಲರ್ ನಿನಕು ಎನಿಕ್ಕ ಪಚ್ಚಿಯ ಓಹೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನರಂ ಚೋಪ್ ಆಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು 
ഇതേ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോടി അതെ എന്റെ ആഹാരവും കൂടെ എന്റെ അനിയത്തിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അത് നല്ലതാ അവളെങ്കിലും നന്നാകട്ടെ എടി പെണ്ണേ ആ കോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചേ അവളൊരു വേഷം കിട്ടു ഇനി ശാരദേ ഇവൾ എന്തിനാ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് പഠിക്കാൻ പോണം വല്ല ഉദ്യോഗത്തിനും പോകുന്നു ഈശ്വരൻ പ്രസാദിച്ചാൽ ഇക്കൊല്ല അവളുടെ കല്യാണം നടത്തേണ്ടത് അതിനെന്താ ഇത്ര ധൃതി എന്നിട്ട് വേണ്ടേ അവളുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം നടത്താൻ ഇന്ന് കോടതിയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ട് തലയ്ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു പോയി ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ അടിച്ചു ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ ഭർത്താവിന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭാര്യ അടിക്കാന്നുള്ള തന്റെ ജന്മാവകാശമാണെന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വാദിക്കും ഇതെന്ത് വേഷം വക്കീലാവണെങ്കിൽ കോട്ടൂട്ട് സോഫയുടെ അടിയിൽ ഇരുന്നാൽ ആവൂല കോടതിയിൽ പോണം അവിടെ ഇത്രയും നേരം കോട്ടൂട്ട് നിങ്ങളെ അനുകരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛനൊന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു അവിടെ അഭിനയം ഒന്ന് കാണട്ടെ മോളെ ഒന്ന് കാണട്ടെ മോളെ അച്ഛനൊന്ന് കാണട്ടെ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് കോടതിയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ കേട്ട് തലയ്ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചു പോയി എടി ശാരദ ഒരു കാപ്പി കൊണ്ടുവാ പോകാണ്ടോ പോകാം നാളെ ഹോളിഡേ അല്ലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരും നാളെ ഞാനും അനീറ്റിയും കൂടെ പല്ലവി തിയേറ്ററിൽ പടം കാണാൻ പോകും ഹീറോ നസീറ ഒരു ടൂ നയൻറ്റി ഹലോ 
ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ಈ ತಲೆ ಒಂದು ಅಂಟಿಸ್ತೇನೆ എനിക്ക് രാവിലത്തെ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അതെന്താ എക്സൈസും മാർക്കറ്റിൽ പോക്കും വൈകിട്ടാക്കിയത് അതല്ല പിന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ല നോക്കാം താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ
സിന്ധു വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട താങ്ക്സ് ടീച്ചറായിരിക്കും 
ഒരു വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആളില്ലേ അല്ല നല്ല തടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്രദറോ പുള്ളി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് എവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഓ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും അല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ അതെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇനി എന്റെ പെങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടന്നോണ്ടല്ലോ അടിച്ചു എന്റെ നട്ടലി ഓടിച്ചോളെ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ ബൈക്ക് റിപ്പയർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ചെയ്തുപോയതാ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ പ്ലീസ് 
എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് സിന്ധുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് സിന്ധു ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്ലീസ് എന്നെ വെറുക്കരുത്
ാണ് ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിനടുത്ത് വരെ നിസ്സാരമായി പോയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെയാ ഞാൻ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് വൈകിട്ട് നടക്കാൻ പോവാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോയാൽ എന്താ അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ നാളെ മുതൽ നേരത്തെ വന്നേക്കണം പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞേരാമോ ആ തുടങ്ങി പോയി വല്ല ജോലി നോക്കിട്ട് പെണ്ണെ എന്റെ ഇഷ്ടമില്ലേ ഒരെണ്ണം പ്ലീസ് ചോദ്യം എന്താ വായിക്ക് പ്രേമത്തിൽ അകപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി ആരംഭത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കൊളത്തിൽ എന്താ കാ പിന്നത്തെ കൊളത്തിൽ ഒന്നുമില്ല കള്ളോ ഇതിനടിയൻ എന്ത് ശിക്ഷ വേണമെങ്കിലും അനുഭവിച്ചോണം ഇതൊന്ന് കഴിക്കൂ പ്ലീസ് ശിക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ പായസം കഴിക്കാം ശരി സമ്മതിച്ചു എന്താ ശിക്ഷ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നു എന്റെ അമ്മ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊല്ലും രവിയേട്ടാ ഏതായാലും അച്ഛനെ അമ്മയെ അറിയിച്ചേ പറ്റൂ തൽക്കാലം ലതയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നാ മതി അറിയില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട പിടിക്ക എന്താ സിന്ധു ഇന്ന് ക്ലാസ് വരായിരുന്നു അത്യാവശ്യമായി ഒരിടത്ത് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു സിന്ധു തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഉപദേശിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് തോന്നിയതിനാലാണ് പറയുന്നത് കുറെ ദിവസങ്ങളായി സിന്ധുവിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നു എന്തോന്നും മിണ്ടാത്ത സിന്ധു നമ്മളെല്ലാം പാവപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അന്തസ്സിനും അഭിമാനത്തിനും ചില്ലി കാശ് പോലും വിലകൽപ്പിക്കാത്ത ആളുകമായിട്ടാണ് സിന്ധുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ബന്ധം എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കും മാസ്റ്റർ ശരി 
മൈതാനം പോലെ സ്ഥലം കിടക്കുന്നു സൗകര്യമായി ഡ്രസ്സെല്ലാം ഉണക്കിക്കോ ആ ഇനി ഏതായാലും ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഓക്കെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ ഏതായാലും ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വാങ്ങി കഴിക്കും പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് മണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ ഭയന്നാലോ കമാൻ ഗെറ്റഡി നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ വേലിപ്പിള്ളയുടെ മാളല്ലേ ആണോ അതെന്ന് ആ പെണ്ണിന് ഈ പണിയും തുടങ്ങിയത് 
അവനെല്ലാം അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവനെ മറക്കണം കറക്റ്റ് ഓഹോ അതിനുശേഷം മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കണം അല്ലേ എന്നെ കബളിപ്പിച്ച എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച നീ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കരുത് സംശയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സിന്ധു ഉദ്ദേശിച്ചത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഇനി എന്തിനാ സിന്ധു കരയുന്നത് കരയാതിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിന് നേരിടാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കേണ്ടത് വഞ്ചന ഒരിക്കലും ജയിച്ച ചരിത്രമില്ല സിന്ധു ഏതായാലും സിന്ധുവിന് വേണ്ടി രവിയോട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം തൽക്കാലം സിന്ധു വീട്ടിലേക്ക്
பஞ்சமே காட்டிலே காமினி தென்னல்ல இனிவரும் கைதப்பு பூக்கும்ன பஞ்சமே காட்டிலே காமினி தென்னல்ல இனிவரும் ോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ എന്റെ ജോത്സിനെ മറ്റോ സിന്ധു ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് അതിന് ഞാൻ അവളെ പണക്കാരിയാക്കണോ പണക്കാരിയാക്കണ്ട പക്ഷെ അവളെ തെരുവിൽ ഇറക്കരുത് സിന്ധുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ താനാരാ അവളുടെ ബ്രോക്കറോ രവി രവി പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം രവി ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുത്തനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല തനിക്ക് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ പോവാൻ നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം ഒരു വിനോദമായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം പോലും ഈ തെറ്റിന് മാപ്പ് തരില്ല തനിക്കെന്താ ഇതിൽ ഇത്ര കമ്പം അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ തന്നെ അവളെയും കിട്ടണം രവി എന്താ രവി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് താൻ കേട്ടില്ലേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ വാക്ക് പറയാമോ പറഞ്ഞത് എന്തെയും അത് ചെയ്യുന്ന പല്ല് എന്തായിടും പറയണാ നീ ഒരു തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചുവാണെങ്കിൽ പറ കേടാ നീ ആണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടി എന്റെ സഹോദരിയായി ജനിക്കായിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടാ നീ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ അങ്ങ് വേണു അല്ലടാ നിന്റെ കാല് പിടിച്ചാൻ കെഞ്ചും നീ വഴങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാല് കണ്ട് ഞാൻ വെട്ടും സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയെ വഞ്ചിച്ച് മീശം വെച്ചിറക്കുന്ന നീ ഒരു പുരുഷനാവടാ നിന്നെക്കാൾ എത്ര ഭേദമാണ് തെരുവിൽ നടക്കുന്ന കൊടിച്ചുപട്ടി നമസ്കാരം 
മനസ്സിലായില്ല എന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതെങ്ങനെ എന്റെ പേര് സിന്ധു എന്നാ ഞാൻ ഗുമസ്തൻ വേലുപിള്ളയുടെ മകളാണ് വേലുപിള്ള എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പാവങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കേസ് മാത്രമെടുത്ത് അവർക്ക് നീതി കിട്ടുവാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാറുള്ള അവിവാഹിതയായ രാജലക്ഷ്മി വക്കീലിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ എന്നും അഭിമാനത്തോടെ പറയാറുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിരിക്കട്ടെ എന്താ ഈ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ചേച്ചിയെ കാണാൻ തന്നെ വന്നതാണ് എന്റെ ജീവിത പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എല്ലാ സഹായവും കിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം സിന്ധുവിന് പറയാനുള്ളതൊക്കെ വ്യക്തമായി പറയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം പറയും രവികുമാർ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഞാനുമായി കുറെ നാളുകളായി സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം വരെ തീർച്ചപ്പെടുത്തി വഞ്ചിച്ചു ഇപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വിവരം അറിഞ്ഞു അവരെന്നെ ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു കല്യാണത്തിന് അവരെന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സഹായിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് കേസുകളാണ് ദിനംപ്രതി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതുപോലെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ദിനംപ്രതി ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ സഹായത്തിന് വന്നത് ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് തെളിയണം അതിനു മുൻപ് എന്റെ വീട്ടുകാർക്കോ രവികുമാരനോ പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് ഈ സത്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഭയന്നുപോയി വളരെ ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുത്തത് എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കി രവികുമാരനോട് എനിക്ക് പകരം വീട്ടണം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് അവനും തുല്യ പങ്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തെളിയിക്കണം എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ അവനാണെന്ന് പത്ത് പേരുടെ മുന്നിൽ കോടതി മുഖേന എനിക്ക് നിരൂപിക്കണം ചേച്ചി എന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയരുത് സിന്ധു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കേസുമായി സിന്ധു കോടതിയിൽ പോയാൽ സിന്ധുവിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പുറത്താകും അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും അഭിമാനത്തിന് തന്നെ അത് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും ചേച്ചി ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഈ അഭിമാനത്തിന് വേണ്ടി പല പെൺകുട്ടികളും ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനോ കുഞ്ഞിനെ അനാഥാലയത്തിൽ വിട്ട് കടന്നുകളയാനോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ശിക്ഷിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറില്ല ആ ശിക്ഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം പക്ഷേ എന്റെ തെറ്റിന് തുല്യ പങ്കാളിയെ രവികുമാറും അതനുഭവിക്കണം അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം നശിക്കണം അതുമാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളെ കബളിപ്പിച്ച് അവരെ വഞ്ചിച്ച ശേഷം കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആ നീജന് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് മടയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ത്രീയും വക്കീലുമായ ചേച്ചി എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചേച്ചി എന്നെ കൈവിടരുത് ചേച്ചി എന്തിനാ കരയുന്നേ മെഡിക്കൽ നിനക്കുള്ള ധൈര്യത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നാശിച്ചു പോകാണ് സിന്ധു നീ സമാധാനിക്കേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ കേസ് ഞാൻ നടത്തും 
ചേച്ചി ഭർത്താവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് എനിക്ക് വളർത്തണം എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട ചേച്ചി ഒരുത്തന്റെ സിമ്പതിയും വേണ്ട എന്റെ ഭാഗത്ത് സത്യമുണ്ടെന്ന് തെളിയണം ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അത് മാത്രം മതി സിന്ധു പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് പന്താടുന്ന ചില പുരുഷന്മാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്ത് ഞാൻ സഹായിക്കും ഇതിൽ സിന്ധുവിന് വല്ല സാക്ഷികളുണ്ടോ എന്റെ മനസാക്ഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് തെളിവാകില്ലല്ലോ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി പതിനേഴ് സോയസ്റ്റിലെ മൈനർ അവന്റെ പേര് കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒറ്റ പോയിന്റ് ഇത് മതി മൈനറായ നിന്നെ അവൻ വഞ്ചിച്ചു ദറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ് ആ അവന്റെ അച്ഛനമ്മയാര് അഡ്വക്കേറ്റ് രാജശേഖരൻ നായരുടെ മകനാണ് രവികുമാർ രാജശേഖരൻ നായരുടെ മകനാണ് ഒരു പക്ഷെ മകനെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ കോർട്ടിൽ വാദിക്കാൻ വന്നേക്കാം ആ എനിവേ സിന്ധു നീ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രവികുമാറിനെ കണ്ട് നീ ഗർഭവതിയാണെന്നുള്ള സത്യം പറയും അതിനവൻ എന്ത് മറുപടി പറയുന്നു അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം എന്തിനാ ചേച്ചി ഞാനൊരു അഡ്വക്കേറ്റ് അല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ പറയുമോ ശരി ചേച്ചി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അന്നേ വെട്ടിമുറിച്ചതല്ലേ ഇനി എന്താ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നിസ്സാരമായി വേർപെടുത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ ബന്ധമെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് ആരുമില്ല രവിയേട്ടൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണം സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ സാധിച്ചേ പറ്റൂ രവിയേട്ട എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭിണിയായതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം നാടകം മനോഹരമായിരിക്കും വേഗത്തിൽ വാഹനം നടത്താൻ സ്ത്രീകളുടെ പക്കലുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രമാണല്ലോ ഗർഭം എടിവനെ ഈ കഥയൊന്നും എന്നോട് നടക്കില്ല ഇത് കഥയല്ല രവിയേട്ട സത്യമാണ് രവിയേട്ടനോടല്ലാതെ ഞാൻ മറ്റാരോട് പറയും ഇത് പുറത്താകുന്നതിന് മുമ്പ് രവിയേട്ടൻ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എടി നിന്റെ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി ഞാനാണെന്ന് നിനക്കല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ല വേറെ സാക്ഷിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ നിലയ്ക്ക് ഇത് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നിന്നെ ജനം വേഷിയെന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ആ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു സഹായം ചെയ്യാം ഗർഭമല്ലേ ഡോണ്ട് വറി ഇക്കാലത്ത് അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്താ ഡോക്ടർ ഫീസോ എന്റെ പട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ സഹായം എടി എത്ര ആയാലും ഞാൻ കടിച്ചു തൂപ്പി എച്ചിലാണ് ഇനി പോടി ഞാൻ രവികുമാറിന്റെ കൂടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിരുന്ന രവിമോൻ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നത് രവികുമാറിന്റെ അച്ഛനെ കാണാനാണ് ഇരിക്കൂ ഞാൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ പ്രത്യേകിച്ച് സാർ എന്റെ ഭാവി ജീവിതം ഇന്ന് സാറിന്റെ കയ്യിലാണ് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഗുമസ്തൻ മേലൂപ്പിള്ളിയുടെ മകളാ ഓഹോ ഇരിക്കൂ എന്ത് പറ്റി എന്താ കാര്യം സാർ അങ്ങയുടെ മകൻ രവികുമാറും ഞാനും കുറച്ചു നാളായി സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരുന്നു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സർവവും അങ്ങയുടെ മകന് കാഴ്ചവെച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ഗർഭിണിയാണ് ഇപ്പോൾ രവിയേട്ടൻ പറയുന്നു 
എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് സാർ എന്നെ പോലെയുള്ള പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നില നന്നായിട്ടറിയാവുന്ന വലിയ മനുഷ്യനായ അങ്ങ് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്തു തരണം എന്താ പേര് സിന്ധു സിന്ധു രവികുമാറും നീയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളുണ്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ വല്ല കത്തുകളോ വിശദമായി അറിയാവുന്ന ആളുകളോ സമ്മാനങ്ങളോ അങ്ങനെ വല്ലത് ഒന്നുമില്ല സാർ എനിക്ക് രവീട്ടിനും രവീട്ടിനും ഞാനുമേ സാക്ഷിയുള്ളൂ സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണം നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ കുട്ടി നീ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ രവികുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ നീ രവികുമാറിനെ പ്രേമിച്ചതും അവനുമായി ചുറ്റി നടന്നതും ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തിയതും എന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ആയിരുന്നോ എന്ന് മകനെ പ്രേമിക്കുന്നതിനും മകനുമായി അടുക്കുന്നതിനും അച്ഛന്റെ അനുവാദം വാങ്ങണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സാർ ഓ നീ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിനക്ക് തോന്നിയതുപോലെ നീ നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ മകനെ ഉപദേശിച്ച് തിരുത്തുവെന്ന് കരുതി എങ്കിൽ നിന്റെ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്റെ മകനല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഗത്ഭനായ അഡ്വക്കറ്റ് രാജശേഖരന്റെ മകൻ അസന്മാർഗിയും വഞ്ചകനുമാണെന്ന് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരത്തു എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നിന്റെ ഈ വരവ് അല്ല എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുട്ടി ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഓർത്ത് ലജിച്ച് വീട്ടിലിരുന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കാൻ നോക്ക് ചുമ്മാ എടുത്ത് ചാടണ സർ ചെയ്ത തെറ്റിനെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞ് ജനിക്കില്ലെന്ന് സാറിന് ഗ്യാരണ്ടി തരാമോ നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത തെരുവേശി പോലെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് പക്ഷെ പ്രഗത്ഭനായ അഡ്വക്കറ്റ് രാജശേഖരൻ നായർക്ക് തെരുവേശികളുമായി ഇത്ര അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ക്ഷമിക്കണം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ എനിക്കും കഴിയും അങ്ങേപ്പോലെ പ്രശസ്തനും തറവാട്ടുകാരനുമായ ഒരു വക്കീലിന്റെ മകന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു തെരുവേശിക്ക് ജനിക്കരുന്ന കരുതിയാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മരുമകളാകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് എന്താ അതിനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ലേ പിന്നെ നിന്റെ യോഗ്യതയല്ലേ നിന്റെ അടിവയറ്റിൽ വളരുന്നത് എവിടെയെല്ലാമോ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ആരുടെയോ ഗർഭം ധരിച്ചു വന്നു എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയാവണം അല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ വാക്കുകൾ അളന്ന് സംസാരിക്കണം എന്ത് സംസാരിച്ചാലും കൊള്ളാം എന്റെ മകൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല അഥവാ അവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അവനൊരു ചുക്കും വരാൻ പോകുന്നില്ല അവനൊരു പുരുഷനാണ് പുരുഷൻ ഗർഭം ധരിപ്പിച്ചാലില്ലാത്ത തെറ്റ് സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചാലുണ്ടാവും അല്ലേ സർ നിന്നെ പോലെ ഇത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് ജന്തുവിനെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറ്റിയതാണ് എന്റെ തെറ്റ് ചൂടാകാതെ വക്കീൽ സാറേ നിങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും സംസ്കാരമുള്ളവനാണെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഈ പടി കയറി വന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളോട് കെഞ്ചാനല്ല നിങ്ങളൊന്നോർത്തോളൂ കാര്യം കഴിയുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ട കറിവേപ്പല പോലുള്ള പഴയകാലത്തെ പെണ്ണല്ല ഞാൻ ദിസ് ഇസ് ട്വന്റി എത്ത് സെഞ്ചുറി ഐ വിൽ പ്രൂവ് വാട്ട് ഐ എം സി ഇൻ ദ കോട്ട് ഓഫ് ലോ ഗുഡ് ബൈ ഏതായാലും ആ കേസ് അപ്പീലിന് പോകാതെ തീരില്ല നമസ്കാരം എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞാവോ നിങ്ങൾ ഇത്രയ്ക്ക് അന്തസ്സില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല എന്താ സാറേ എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് ധൈര്യമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കണോ എന്റെ മോള് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അതെ നാണവും മാനവും ഇല്ലാത്ത ആ വൃത്തികെട്ട പെണ്ണ് എത്ര അപമര്യാദയായിട്ടാണ് എന്നോട് പെരുമാറിയത് അവൾ എന്റെ മകന്റെ കൂടെ ചുറ്റിയെന്നോ അവൻ കാരണം അവൾ ഗർഭിണിയായെന്നോ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കോടതി കയറ്റുമെന്നോ എന്തൊക്കെയാ ഫലം വീട്ടു പോയി സാറ് പറയുന്നത് ഓ തനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ലേ കേട്ടോ മിസ് മാത്യൂസ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്താതെ ഊരിമയാൻ വിട്ടു ഇപ്പൊ ഗർഭം കൊണ്ട് വന്നപ്പോ ചുളുന്ന് കല്യാണം നടത്താൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ വേൽപ്പിള്ളി കേൾക്കുന്നത് ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭം കളയാനുള്ള മാർഗം നോക്കണം അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നല്ല തറവാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല സാർ ഗർഭം കളഞ്ഞാലും കൊള്ളാം അവളുടെ കയ്യോ കാലോ തല്ലി ഓടിച്ചാലും കൊള്ളാം അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഇനി എന്റെ വീട്ടിലെ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ തന്നെയും തന്റെ മകളെയും മാനാട്ടിനെ കോടതി കയറ്റി പറഞ്ഞേ തനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അവളെ പുറത്തിറക്കരുത്
എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ അങ്ങ് കൊന്നു തിന്നടി ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വളർത്തും അതിന്റെ അച്ഛനാണ് രവികുമാറിന് ഞാൻ തെളിയിക്കും അവന്റെയും അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മാനം ഞാൻ കളയിക്കും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ ഒരു പാഠം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ഇത് വേദാന്തമല്ലച്ച എന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇതിനെ ആരെതിർത്താലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കൊള്ളാം
ಅಹಲ್ಯಾಶೀಲಯಾಯ್ ತರಿಚು ನಿನ್ನು ಆರಣ್ಯ ಭೂವಿ ಶಾಪ ಬೀಜ ಅಹಲ್ಯಾಶೀಲಯಾಯ್ ತರಿಚು ನಿನ್ನು ಅದಲಗ ಎನ್ನೆನ್ನೂ ಪಿಡೆಯುನ್ನು ಅಭಿಷತ್ತ ನಿಮಿಷತ್ತಿ ಗರ್ಭಂಗಳಿ ಅಭಿಷತ್ತ ನಿಮಿಷತ್ತಿ ಗರ್ಭಂಗಳಿ ತಾಳಂ ತೆಪ್ಪಿಯ ತಾರಾಟ ತಲಮುರಗ ನುಗನಿಡುನು ತಳಿ ತೊಟ್ಟಿಲಾಟಿಯ ಸೀರಾದೇವಿ ತನ್ ತಾರಾಟಿ ನೀಣು ತೆಂಗುನು ಇಂದು ತಾಳಂ ತೆತ್ತಿಯ ತಾರಾಟು ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿಯಾಗಾತ ಸಿಂಧು ಎನ್ನ ಪೆಣ್ಕುಟಿಯಾಯ ವಾದಿಯೇ ವಿವಾಹಂ ಕಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಾಮೆಂದ ವ್ಯಾಮೋಹಿಪ್ಪಿಚ್ಚು ಚದಿಯೂ ವಂಚನೆಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಚ್ಚು ಟಿಯಾಳೆ ವಶತ್ತಾಕಿ ಟಿಯಾಳುಡ ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತತ್ತೋಡು ಕೂಡಿಯಲ್ಲಾದೆ ತನಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಮಾಯ ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖಂ ಉಂಡಾವಣಂ ಎನ್ನ ದುರುದ್ದೇಶತ್ತೋಡು ಕೂಡಿ ವಂಚಿಚ್ಚ ಗರ್ಭವತಿಯಾಕಿ ಟಿಯಾಳುಡ ಶರೀರತ್ತಿನೂ ಮನಸ್ಸಿನೂ ಅಂತಸ್ಸಿನೂ ಭಂಗಂ ಬರುತ್ತಿರಿಕ್ಕುನಾಲ್ ಇಂಡ್ಯನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಯಮ ನಾನೂಟಿ ಪದಿನಂಜ್ ನಾನೂಟಿ ಪದಿನೇಳು ಎನ್ನೀ ವಕುಪ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರಂ ನಿಂಗ ಕುಟ್ಟಂ ಚೆಯ್ದಿರಿಕ್ಕುನು ವಾಯಿಚದ ಕೇಟೋ ಕೇಟು ಇದು ಪರಯನ ಕುಟ್ಟಂ ನಿಂಗ ಚೆಯ್ದಿರಿಕ್ಕುನೋ ಇಲ್ಲ ನಾ ನಿಷೇಧಿಕ್ಕುನು ವಾಟ್ ಮಿಸ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾವ್ ಯು ಗಟ್ ಎನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಎಂಡೆ ಕಕ್ಷಿ ಹಾಜರು ಉಂಡ ಎಂಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಡೆ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಡಿಚಿರು 
എന്നെ പരിപൂർണമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ രവികുമാറിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചു എന്നാൽ രവികുമാറിനെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു പിക്നിക്കായി ബീച്ചിൽ പോയി അവിടെ വെച്ച് തിരമാലകളാൽ നനഞ്ഞ എന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ ഉണക്കാൻ എന്ന വ്യാജന രവി എന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം ഉടൻ നടത്താമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി എന്നെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഞാനും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഇവറാണ് രവികുമാർ എന്ന ഈ പ്രതി എന്റെ കക്ഷിയും മൈനറുമായ സിന്ധു എന്ന പെൺകുട്ടിയെ തന്റെ കപട നാടകങ്ങളിലൂടെ തന്റെ കാമുകയാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തത് നിഷ്കളങ്കയായ സിന്ധു ഈ നാടകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ മിസ്റ്റർ രവികുമാറിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചു സിന്ധു തന്റെ കാമുകയായി മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മിസ്റ്റർ രവികുമാർ അനർഹമായ തന്റെ അഭിഷ്ട സാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പിക്നിക് പ്രോഗ്രാമിന് രൂപം നൽകുകയായിരുന്നു രണ്ടാമത് ചെയ്തത് ഇവരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിരപരാധിയും നിഷ്കളങ്കയുമായ എന്റെ കക്ഷി ഊഹിച്ചിരുന്നില്ല തിരമാലകളാൽ നനയപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കാനെന്ന വ്യാജേന രവികുമാർ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് സിന്ധുവിനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു താൻ ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന കാമുകന്റെ വാക്കുകൾ വിഷം പുരണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഊഹിക്കാൻ പോലും നിഷ്കളങ്കയായ സിന്ധുവിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഏകാന്തമായി അന്തരീക്ഷം സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവന്റെ സാമീപ്യം വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്നു ചേർന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ സഹജമായ ബലഹീനതി ഒത്തുയർന്നപ്പോൾ എന്റെ കക്ഷിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മിസ്റ്റർ രവികുമാറിന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിച്ചു പ്രായമാകാത്തൊരു സാധു പെൺകുട്ടിയെ ആശയോ ആഗ്രഹം നൽകി വശത്താക്കി തന്റെ അഭീഷ്ട സാധ്യത്തിന് ശേഷം അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവളെ തെരുവീതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ക്രൂരമായ വഞ്ചന കാണിച്ച പ്രതി രവികുമാറിനെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമപ്രകാരം നീതിയുക്തമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്താ പേര് സിന്ധു ഗുഡ് പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഈ കേസിന്റെ മൂലാധാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വഞ്ചിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആയതിനാലാണ് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായത് മൈനർ സിന്ധു നിങ്ങൾ രവികുമാറിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതെ എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതോ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്നേഹിച്ചോ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ സ്നേഹിച്ചു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പോ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം ആദ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു അല്ലെ ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്രയോ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രവികുമാറിനെ മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് തോന്നി അയാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പൊ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞാലും ആ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല പിന്നെ രവികുമാറിനോട് മാത്രം ഈ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ത് അത് അതായത് പറയോ അതായത് രവികുമാർ പണക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ ഒരു തറവാട്ടിലെ ഏകപുത്രനായതുകൊണ്ട് ലക്ഷാധിപതിയായതുകൊണ്ട് സുന്ദരനായതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യവാനായതുകൊണ്ട് മാന്യനായതുകൊണ്ട് അല്ലേ അല്ല തീർച്ചയായും അത് മാത്രമല്ല യുവർ ഓണർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സിന്ധു എന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിക്ക് വളരെയധികം പ്രായമുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ മൊഴി ലക്ഷാധിപതിയായ എന്റെ കക്ഷി രവികുമാറിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അനർഹമായ പല ഐശ്വര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം കാണിച്ച് രവികുമാറിനെ വശത്താക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് ശ്രമിച്ചത് അത് നേടിയെടുക്കാൻ മറ്റു വഴികൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്റെ ചാരിത്രം തന്നെ അടിയർ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പ്രായത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് അയോഗ്യത്തിറാണ് സത്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ചുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായ കെട്ടുകഥകൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കാണ് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ ഇതൊരു കെട്ടുകഥയല്ല തന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി ചെയ്ത നഗ്ന സത്യങ്ങളാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ സ്വന്തം കിടപ്പറ മതിയാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രായത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സിന്ധു തന്റെ ലക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്
മിസ്റ്റർ രവികുമാർ നിങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു അതെ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾ പിക്നിക്കിന് പോയതെന്നാണ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് അവിടെ നടന്നതെന്താണ് എന്നെ സിന്ധു വളരെയധികം നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിക്നിക്കിന് പോകാൻ തന്നെ തയ്യാറായത് ബീച്ചിൽ വെച്ച് എന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ തിരമാലകളാൻ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉണക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതിയെന്നും അതുവരെ അടുത്തുള്ള ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുക്കണമെന്നും സിന്ധുവിനെ വളരെ നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ ചെന്നു മൈതാനം പോലെ സ്ഥലം കിടക്കുന്നു സൗര്യം പോലെ ഡ്രസ്സ് ഉണക്കിക്കും എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് ഞാനില്ലേ കള്ള ഉപദേശിച്ച് തിരിച്ചയക്കാനുണ്ടായത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കണ്ടത് രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷം അപ്പോഴെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ മറുപടിയും പറഞ്ഞു ഉടൻ അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി അതിനുശേഷമോ രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം വന്നു ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്നും എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും മാനം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോയത് ഈ കേസിന്റെ മൂലാധാരം അത്യാഗ്രഹമാണ് അനർഹമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സ്വത്തിലും ആശ വെച്ച് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ പയ്യനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കേസ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീത്വത്തിന് താളം തെറ്റിയാൽ പിന്നെ പുരുഷന് മാനമില്ല അഭിമാനമില്ല അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പുരുഷന് സാധ്യമല്ല ആയതിനാൽ കാമുകി ചമഞ്ഞതുകൊണ്ടോ മധുരവാക്കുകൾ പൊഴിച്ചതുകൊണ്ടോ ശാരീരിക പ്രദർശനം നടത്തിയതുകൊണ്ടോ സംസ്കാര സമ്പന്നനും അന്തസ്സുള്ളവനുമായ എന്റെ കക്ഷിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തുള്ള അരിശം തീർക്കാൻ മാനമോ സംസ്കാരമോ തറവാടിത്തമോ ഇല്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സിന്ധു മനഃപൂർവ്വം എന്റെ കക്ഷിയെ കോടതി കയറ്റി അപമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷേ സ്ത്രീ ആയതിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടുമെന്ന അന്ധവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായതിന്റെ പേരിൽ കൂടുതൽ സിമ്പതി ലഭിക്കുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരിക്കാം ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള കേസുമായി പ്രായത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സിന്ധു കോടതിയിൽ വന്നെന്റെ കക്ഷി അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ മിസ് സിന്ധു നിരപരാധിയായ എന്റെ കക്ഷിയുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വിധിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുണപാഠമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന താക്കീത് നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു യുവറാണ് എന്റെ കക്ഷി മിസ്റ്റർ രവികുമാറിനെ വശീകരിച്ചതല്ലെന്നും മറിച്ച് മിസ്റ്റർ രവികുമാർ എന്റെ കക്ഷിയെ വഞ്ചിച്ചതാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയുടെ മൊഴി കേൾക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്താ പേര് ചന്ദ്രൻ ഈ നിൽക്കുന്ന മിസ്റ്റർ രവികുമാറിനെ നിങ്ങൾ അറിയുമോ അറിയാം എന്ന് മുതൽ അറിയാം രവി എന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം അറിയാം സിന്ധു എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടത് മുതലാണ് രവി അവിടെ ചേർന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം സിന്ധുവിന്റെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ തനിക്ക് സീറ്റ് തരണമെന്ന് രവി എന്നോട് വളരെ നിർബന്ധിച്ചു സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ചാൻസ് കൊടുത്തു നിരന്തരം സിന്ധുവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതിനാൽ സിന്ധു തന്റെ ടൈപ്പിംഗ് സമയം മാറ്റിത്തരണമെന്ന് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു
അതിനുശേഷം അവരൊന്നിച്ചായിരുന്നു വരുന്നു പോകുന്നു അതിലെന്തോ പന്തികേറുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം സിന്ധുവിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ രവി തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവരാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇവരുടെ ബന്ധം തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ രവികുമാർ മിസ് സിന്ധുവിനെ വശീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രന്റെ മൊഴി മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ സാക്ഷിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ എന്റെ രണ്ടാം സാക്ഷി സുഭാഷ് പാർക്കിന്റെ വാച്ച്മാൻ ഹാജരുണ്ട് ഈ നിൽക്കുന്ന മിസ്റ്റർ രവികുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകയും സുഭാഷ് പാർക്കിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര സമയമായിരിക്കും വളരെ നേരെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം ആരാണ് വരാറ് ആദ്യം രവിസ്ഥാർ തനിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് മുൻപ് വരാറുണ്ടായിരുന്നോ അതിനു മുമ്പ് പല പെൺകുട്ടികളുമായി വരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമേ ഹോട്ടൽ മാനേജറാണ് ഏഴ് കൊല്ലം ഇതിനു മുൻപ് മിസ്റ്റർ രവികുമാറിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അതെപ്പോഴാണ് രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ വന്ന് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളുമായി ആ ആ പെൺകുട്ടിയോടൊപ്പം മുറിയിലേക്ക് കയറി പോകുന്നതും കണ്ടു താങ്ക് യു ഇവറാണ് മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്നും മിസ്റ്റർ രവികുമാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ സിന്ധുവിനെ വശത്താക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്നും പാർക്ക് വാച്ച്മാന്റെ മൊഴിയിൽ നിന്നും അത് തുടർന്നിരുന്നു എന്നും ഹോട്ടൽ മാനേജറുടെ മൊഴിയിൽ നിന്നും സിന്ധുവിനെ വഞ്ചിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ തലേ ദിവസമേ ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്തിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായതിനാൽ മിസ്റ്റർ രവികുമാർ എന്റെ കക്ഷിയെ മനഃപൂർവ്വം വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മിസ്റ്റർ രവികുമാറിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം മിസ്റ്റർ രവികുമാർ സിന്ധുവിനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവോ സിന്ധുവിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുള്ള ഇഷ്ടമോ അതോ അവളെ ആസ്വദിക്കണമെന്നുള്ള ഇഷ്ടമോ ഏതാണ് അതായത് വെറും സ്നേഹം മിസ്റ്റർ രവികുമാർ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായാൽ ആ തെറ്റിന്റെ അപമാനം പുരുഷനും അനുഭവിക്കേണ്ടതല്ലേ ഐ ഓബ്ജക്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ കക്ഷിയോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് കാരണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ സ്ത്രീയാണ് ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടതെന്ന് ദൈവമാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിക്കണമെന്ന് ദൈവം വിധിച്ചത് ശരിയാണ് പക്ഷെ കല്യാണമാകാത്ത സ്ത്രീ വഞ്ചിതയായി ഗർഭിണിയായാൽ അവളെ വേഷമെന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കല്യാണം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ മറ്റാരും കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ നോക്കി തന്തയില്ലാത്ത കുട്ടിയെന്ന് വിളിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് സമൂഹമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മനുഷ്യൻ അതേ മനുഷ്യൻ പുരുഷന്റെ തെറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത പുരുഷൻ വിവാഹത്തിന് അർഹനല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഇവറാണ് മിസ്റ്റർ രവികുമാർ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെയാണ് ഒന്ന് എന്റെ കക്ഷി സിന്ധുവിനെ മറ്റൊന്ന് അവൾക്ക് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ നാളെ ആ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ പിതാവില്ലാത്ത കുട്ടി എന്ന അപമാന ഭാരവും വേണ്ടി സമൂഹത്തിന് ഭാരമായി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് അനാഥമന്ദിരത്തിൽ കഴിയുക ഇതിലൊന്നേ സംഭവിക്കൂ ഇവരാണ് സിന്ധുവിന് ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം മിസ്റ്റർ രവികുമാർ നിഷേധിച്ചാൽ നാളെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു അനാഥ കുട്ടിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദം തരണം യുവർ ഓണർ ഈ കേസിനോട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പുതിയ സാക്ഷിയെ ഹാജരാക്കുന്നത് അപ്രസക്തമാണ് നോ ഇതിൽ പ്രസക്തി ഉണ്ട് യുവർ ഓണർ ഇതുപോലെ നടന്ന പഴയ ഒരു ക്രൂരകഥയുടെ മൂകസാക്ഷിയായ ഈ കുട്ടിയെ വിസ്തരിച്ചാൽ ഈ കേസിന് അനുകൂലമായ പല നഗ്ന സത്യങ്ങളും പുറത്തു വരുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവറാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിസ്സഹായതയ്ക്കും ഒരു പുരുഷന്റെ വഞ്ചനയ്ക്കും ബലിയാടായി തീർന്ന ഒരു ജീവനാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വാത്സല്യം എന്തെന്നറിയാതെ വളർന്ന ഈ കുട്ടി അമ്മയെ നാരെ വിളിക്കണമെന്നറിയാതെ അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ച് ആരുടെ മടിയ
ഞാൻ എടുത്ത് വളർത്തുകയായിരുന്നു നാളെ എന്റെ കക്ഷിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ ഭാവി ഇങ്ങനെയാകാതിരിക്കാനും തന്റെ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് സമൂഹം അറിയാനും വേണ്ടിയാണ് സിന്ധു ഒന്ന് കോടതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്റെ കക്ഷിയുടെ മനോധൈര്യം ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി അനാഥാലയത്തിൽ വളരില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ഞാൻ സഹായത്തിന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കെ അനാഥാലയത്തിൽ വളരേണ്ട ഗതികേട് ഈ കുട്ടിക്ക് വരില്ലായിരുന്നു പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ വളർത്തു കുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ട ഗതി ഒരമ്മയ്ക്കും വരില്ലായിരുന്നു ഇവരാണ് പത്തു മാസം ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ വളർത്തുകുട്ടിയെ വളർത്തേണ്ടി വന്ന ദുർഭാഗ്യവതിയായ ആ അമ്മ ഞാനാണ് ഇതെന്റെ കുഞ്ഞാണ് എന്റെ രക്തത്തിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ കൊടും വഞ്ചനയുടെ നായകൻ ആരാണെന്നറിയണ്ടേ ഇന്ന് മറ്റൊരു വഞ്ചകന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ എന്റെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നായർ ഇവറോണർ അന്ന് പ്രശസ്ത വക്കീലായിരുന്ന എന്റെ അച്ഛന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വെട്ടിത്തെളിച്ച വഞ്ചനയുടെ പാതയിലൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ വിട്ടുവീഴ്ത്തിയത് ഗർഭിണിയായ ഞാൻ എന്റെ മാനത്തിന് വേണ്ടി കഞ്ചിയപ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു താൻ വിവാഹിതനാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞത് വിവരം അറിഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ രഹസ്യം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എന്റെ വിവാഹം നടക്കില്ലെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ മാനം പോകുമെന്നും ഭയന്നു അജ്ഞാതമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എനിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി എന്ന് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന് അവരെന്നെ നിർബന്ധിച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു പുരുഷനെ വഞ്ചിക്കരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാനതിന് കൂട്ടാക്കിയില്ല പിന്നീട് അച്ഛന്റെ മരണശയിൽ വെച്ചാണ് എന്റെ കുഞ്ഞ് അനാഥാലയത്തിൽ വളരുന്നെന്ന നഗ്ന സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ അനാഥാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ വിശപ്പടക്കാനുള്ള ആഹാരത്തിനും വസ്ത്രത്തിനും വഴിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈ അനുഭവം ഒരമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകരുത് ഇവറോണർ എനിക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ മൂടുപണം അണിഞ്ഞ് സ്ത്രീവർഗത്തോട് കാണിക്കുന്ന വഞ്ചനയ്ക്ക് ഒരു അവസാനം കാണാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ കേള അപേക്ഷിക്കുന്നത് ും സാക്ഷിയാണ് ആവശ്യം 
അല്ലാതെ അർത്ഥമില്ലാത്ത ആവേശങ്ങളോ കണ്ണീർ കഥകളോ അല്ല ഇതുപോലെ എത്രയോ കണ്ണീർ കഥകൾ പറയാൻ എനിക്കും സാധിക്കും ഈ കേസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കെട്ടുകഥകൾ പറഞ്ഞ് മിസ് രാജലക്ഷ്മി കോടതിയുടെ കാരുണ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല എന്റെ കക്ഷി നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ മിസ് സിന്ധുവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മിസ് സിന്ധു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് രവി നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് വേണ്ട എന്ന് യാചിച്ചു അല്ലേ അതെ അപ്പോ അയാൾ നിങ്ങളെ ബലാത്കാരമായി പിടിച്ചു അല്ലേ അതെ എന്നിട്ട് 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 എന്ത് ചെയ്തു അയാളുടെ മാറോട് ചേർത്തു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയൂ ചേർത്തത് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൈകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കൈകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എവിടെ പിടിച്ചു എങ്ങനെ പിടിച്ചു പറയൂ നടന്നതെല്ലാം പറയൂ മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത സംസ്കാരഹീനവും നീചവുമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അനുവദിക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി ഇല്ലെന്നോ അതോ മറുപടി പറയാൻ സാധ്യമല്ല മാനം അഭിമാനവും മജ്ജയും മാംസമുള്ള മനുഷ്യരും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയില്ല താൻ ഗർഭിണിയാണെന്നും തന്നെ വഞ്ചിച്ചവൻ ഇവരാണെന്നും അപ്പിളിക്കായ കോട്ടിൽ കയറി പറയാൻ കഴിയുന്ന പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ എന്റെ കക്ഷി ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് മിസ് സിന്ധുവിനെ സ്പർശിക്കാൻ കൂടി ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ് ടൈപ്പ്റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ സിന്ധുവിനെ എന്റെ കക്ഷി രവികുമാർ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം പാർക്കിൽ വാച്ച്മാൻ പാർക്കിൽ വന്നിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം ഹോട്ടൽ മാനേജർ നേരത്തെ ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നെന്നും നനഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കാം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നതിന് ഒരു തെളിവ് നൽകാൻ ഈ മൂന്ന് സാക്ഷികൾക്കും സാധ്യമല്ല ആയതിനാൽ അന്ന് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് എന്റെ കക്ഷി രവികുമാർ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സിദ്ധുവിനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്റെ കക്ഷി നിരപരാധിയാണെന്ന് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിയുടെ പിതാവും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഹാജരാക്കിയ അനാഥ കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായ മിസ്റ്റർ രാജശേഖരനെ ഈ കോടതി മുമ്പാകെ വിസ്തരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണം മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നായർ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങളായി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പേര് മാധവി നിങ്ങളുടെ മകന്റെ പേരെന്താണ് രവികുമാർ രവികുമാർ നിങ്ങളുടെ മകൻ തന്നെയാണോ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച എന്റെ സ്വന്തം മകൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചതിന് തെളിവുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളാണ് അവന്റെ തന്തെ എന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്താണ് Never lose your temper in the court. Tell me what I'm going to do. I'm going to go to my house. I'm going to go to my house. Come on, tell me. I'm going to go to my house, Mr. Rajeshagarin. Come on, come on, come on, come on. 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 Come on, come on, come on. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് സാക്ഷിയുണ്ടോന്ന്
സാക്ഷി ഉണ്ടോന്ന് അതിനെന്റെ ഭാര്യയാണ് അവർ പറഞ്ഞ സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധം ഉണ്ടായി എന്നതിന് വേറെ സാക്ഷി ഉണ്ടോന്ന് Anybody will refuse to answer these kind of questions because there can't be and there won't be any evidence. Your Honor, Stream Purushan and Tamarada Benthathir Orikkiyana Saatshuul unda irikki illya. Ennal, enda kachchi parayana sattim anandha taluikyan. Enda pakkar saatshu unda. I object to honor, according to the Indian Evidence Act, tape the record either shabdamo sambamo. നീതിശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അജ്ഞതയായിരിക്കാം എന്റെ സുഹൃത്ത് മിസ്റ്റർ രാജശേഖരനെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിട്ടിത്തങ്ങൾ എഴുന്നളിക്കുന്നത് as a secondary evidence. Switch on the tape recorder. Aviator is not the same. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Hey, I'm not going to die. 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 But, നിന്നെ ജനം വേഷം വിളിക്കും ഇവരാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ തെളിവ് മതി രവികുമാർ സിന്ധുവിനെ വഞ്ചിച്ചു എന്നതിന് ഈ ഒരു ഒറ്റ തെളിവ് മതി രവികുമാർ കോടതിയിൽ കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നതിന് ഇവരാണ് ഈ കേസ് നടത്താൻ മിസ് സിന്ധു എന്നെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പ്രതിയുടെ പിതാവായ രാജശേഖരൻ നായർ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരാകുമെന്നും ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട മാർഗങ്ങൾ തേടുമെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം സിന്ധുവിനെ കൊണ്ട് ടേപ്പ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു സിന്ധുവിന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ രവിയാണെന്നതിന് ഇനി തെളിവുകൾ വേണോ തീർച്ചയായും സിന്ധു തെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ രവികുമാരൻ തുല്യ പങ്കാളിയാണ് യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി പുരുഷന്റെ വാക്ക് കേട്ട് സ്ത്രീകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു പുരുഷന് ബലഹീനതയുള്ളതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും ജന്മസഹജമായ ബലഹീനത ഉണ്ട് എന്നാൽ സമൂഹം പുരുഷനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു സ്ത്രീയെ ദേഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതെന്ത് ന്യായമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇവറാണ് കളവ് കൊല ഫോർജറി വ്യഭിചാരം എന്നിവയില സമൂഹത്തിൽ കുറ്റകരമാകുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഗർഭവതിയാക്കുന്നത് കുറ്റമെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ കുറ്റവാളികളെന്നും സമൂഹം എന്തുകൊണ്ട് വിധിക്കുന്നില്ല രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന തെറ്റിന് ഒരാൾ മാത്രം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എന്ത് ന്യായം പുരുഷനൊരു നീതി സ്ത്രീക്ക് മറ്റൊരു നീതി എന്ന് നീതിശാസ്ത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം അന്ന് സീതയെ അപമാനിച്ച് കാട്ടിലയച്ച ശ്രീരാമൻ ശകുന്തളെ വഞ്ചിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച ദുഷ്യന്തൻ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അവരറിയേണ്ട സത്യമുണ്ട് അന്നത്തെ സീതയെ പോലെ കാട്ടിൽ പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ അവർ ന്യായത്തിന് വേണ്ടി പോരാടും അന്നത്തെ ശകുന്തളെ പോലെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടില്ല അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും തന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ തന്റെ ആരാണെന്ന് തെളിയിക്കും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സിന്ധു അവൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ ദിനവും ആയിരം ആയിരം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് ആ വഞ്ചനയ്ക്ക് അവസാനം കാണണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ സ്ഥാനമില്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കാരണക്കാരെ പുരുഷന്മാർക്കും വിവാഹത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന് വിധിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് അനാഥകളെ കാണില്ല വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകില്ല കല്യാണം കഴിയാത്ത അമ്മമാരുണ്ടാവില്ല ഇവരാണ് ഒരു സ്ത്രീയായി ഞാൻ എന്റെ കക്ഷിയായ പെൺകുട്ടിക്ക്
നാളെ ചെറ്റിമെന്റല്ലേ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രതി രവികുമാർ മൈനറായ സിന്ധുവിനെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവധയാക്കി അനുഭവിക്കുകയും ഗർഭിണിയായ അവളുടെ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായതെന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ ഈ കോടതി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം നാനൂറ്റി ഇരുപതാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അഞ്ചു വർഷത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പ്രതി അർഹനാണെങ്കിലും വാദിപ്രതികളുടെ പ്രായത്തെയും അവരിരുവരുടെയും നല്ല ഭാവിയെയും കണക്കിലെടുത്ത് ശിക്ഷ ഈ കുറ്റത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമാകില്ല എന്ന് ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് അന്യായക്കാരിയായ സിന്ധുവിന് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതി രവികുമാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നും ഈ കേസിനാസ്പദമായ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും അതോടെ തിരിശീല വീഴുമെന്നും ഈ നീതിപീഠം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശം കുമാരി സിന്ധുവിനാണ് സിന്ധു എന്ത് പറയുന്നു രവികുമാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെയാണ് അതാരാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലാതെ പുരുഷവർഗത്തിന് തന്നെ അപമാനമായി നിൽക്കുന്ന ഇവനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഭർത്താവാക്കുകയില്ല താങ്ക് യു റോണർ ശോഭ കാണിച്ചത് വലിയ മഠേത്തരമാണ് ടീച്ചർ 
ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവ് ദൈവമാണ് നല്ലവനായാലും ചീത്തവനായാലും താലി കെട്ടിയവൻ ദൈവമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ശോഭ ചിന്തിക്കേണ്ട അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ശോഭ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകൂ സിന്ധുവിന്റെ വിരോധമല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ ഞങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊള്ളാം ക്ഷമിക്കണം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ തരില്ല ഇവനെ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പൗരനാക്കി ഞാൻ വളർത്തും അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് 